Vous êtes sur Autour du Monde et on visite l'Arabie Saoudite. Pour en savoir plus sur l'Arabie Saoudite, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de notre voyage. Si vous aimez notre contenu, likez nos épisodes, laissez-nous un commentaire et partagez nos vidéos. Dans cet épisode, un périple de 10 heures à travers le désert entre Najran et Riyad. On va tout d'abord rencontrer sur la route un propriétaire de dromadaire qui nous laissera prendre des photos avec son troupeau. Par la suite, nous visiterons les sites de Bir Ima et le site archéologique fameux de Kiryat Alpha. Puis on vous laisse sur des images du désert qui nous accompagnait jusqu'à Riyad. Nous nous arrêtons d'abord dans l'un des nombreux services à l'auto qui pullulent partout dans le pays. Toi, tout latte et un cappuccino. Tout latte, un cappuccino. La sugar. Une fois de plus, nous partons assez tôt, cette fois-ci de Najran, pour une journée fort chargée. Le collier, le dorme. Bonne fin de Allô, Allô, Allô. Allô. En chemin vers Bir Ima, nous avons le bonheur de recroiser des dromadaires au hasard d'une rencontre avec un éleveur sur le bord de l'autoroute. Cet animal si mythique à la région demeure un attrait chaque fois que nous en apercevons. Et là, qu'est-ce que tu as vu ce matin? Des chameaux! Ouh! À l'est! Ouais. En arrière d'un pick-up! <rire> à contre-essence sur l'autoroute! <rire> Bir Ima, littéralement le puits de Ima, est un des sites archéologiques les plus célèbres d'Arabie Saoudite en raison de ses centaines de pétroglyphes, dont une forêt de croix chrétienne unique en son genre. Hello? En raison de ses nappes d'eau douce, l'endroit était reconnu pour ses puits et était un important arrêt sur la route des caravanes partant de Najran. Les puits dateraient de 7000 ans. Difficile d'accès, nous sommes parmi les rares touristes à avoir pu admirer les merveilles du site qui compte non seulement de l'art rupestre, mais aussi de très longues inscriptions anciennes en mousnade ou tamudique, l'ancienne écriture du sud de l'Arabie. Cette grande inscription que vous voyez est la plus importante du site et daterait de 518 de notre ère. Elle raconte l'histoire du roi juif Youssef, Joseph et de l'invasion armée de la région de Najran. On y retrouve le nombre d'hommes tués et le montant du butin recueilli durant cette campagne. Ces roches fournissent un témoignage unique de ces milliers d'hommes qui s'y sont arrêtés et ont dessiné humains et animaux en guise d'héritage pour l'humanité. Leurs œuvres et inscriptions nous rappellent aussi que l'Arabie déserte fut un lieu de commerce prospère pendant des millénaires. En quittant le site de Bir Ima, nous recroisons une fois de plus des dromadaires qui semblent être sans surveillance. Une occasion de plus pour contempler ces majestueux camélidés habitués à la présence des êtres humains. Alors, Hélène Forêt, la chasse d'un cliché. Nous prenons le temps de prendre les photos et vidéos nécessaires, sachant qu'il s'agit probablement de la dernière fois que nous en verrons dans ce voyage.
Une fois de retour sur la route, nous nous dirigeons vers le site archéologique de Kariat al -Fahr. Ce site est situé sur la route devant nous ramener vers Riyad, la capitale. Cette route traverse en, en plein cœur du Roubal Kali, l'un des plus grands déserts au monde avec ses 650 000 km2, un immense territoire équivalent à la superficie de la France métropolitaine. Kriyat al Fao est situé à 700 km au sud-ouest de la ville de Riyad. Il s'agit d'un des plus importants sites archéologiques du royaume, l'ancien village se trouvant à un endroit où le Wadi al-Dawasir est traversé par les montagnes du Touwaik. L'escarpement se trouve à l'embouchure d'un canal sec appelé al Fao, littéralement le Fossé. C'est pour cette raison que l'on a renommé Kiriat du nom de Alfao. Nous sommes présentement dans le souk construit près de l'extrémité ouest de la vallée. Il est d'une longueur de 30 mètres par 25 mètres de large. Ce marché était entouré d'un mur massif et de sept tours. En entrant dans le souk, nous nous retrouvons dans une grande cour bordée de boutiques. Il y a aussi trois maisons et un gigantesque puits à l'intérieur de l'enceinte. Si ce marché est si grand, c'est que Kiriat se trouvait sur la route commerciale qui relie le sud de la péninsule arabique au nord. Les caravanes se déplaçaient d'abord du Yémen à Najran, puis à Kariat. Pour cette raison, c'était un centre économique et commercial important du cœur de l'Arabie. C'est cool ça. C'est un Ouais, mais c'est comme une maison, tu sais, c'est les maisons comme les pièces euh, une après l'autre. T'as-tu remarqué qu'on dirait que c'est fait en pâte à... C'est ça, c'est juste ça, ça ah. Inhabité depuis des siècles, le site n'a été redécouvert que dans les années 40 et visité une première fois par le scientifique belge Rick Mans en 1952. Les fouilles ont commencé en 1972 et le site est toujours sous la supervision de l'Université du Roi Saoud. Nous remercions d'ailleurs le docteur Adjam Mohamed al otibi sans qui nous n'aurions pas pu visiter ce site incroyable. Alors bon, 
Bonjour à tous, nous sommes à Kariat Alpha, euh, en plein milieu du désert, un site merveilleux. Alors Vincent, qu'est-ce qu'on fait? On a la recherche de la mais on fait le site en chambre. Alors, on peut retrouver des tessons sur le site. Les pièces sont toutes sculptées. Là. Outre le souk, le site compte de nombreuses tombes. Nous avons eu la chance de visiter celle-ci, même s'il y avait des chauves-souris à l'intérieur. Ouais, c'est des chauves-souris, c'est sûr qu'il n'y a pas de chauves-souris. Nous sommes maintenant dans la zone résidentielle fouillée. Il y a une place centrale dans le caravane Serail appelé le complexe hôtelier. Il y avait même, apparemment, un petit temple au milieu de la ville. La zone résidentielle est gigantesque et les archéologues y ont découvert beaucoup de poteries, de peintures, de verres et de bijoux que nous vous montrerons dans notre prochain épisode. Si nous ne savions rien de cette ville du désert, c'est que les géographes musulmans n'en parlent presque pas. Son rôle de centre commercial et culturel ayant pris fin avant l'avènement de l'islam. On a ici Nicolas dans son environnement naturel. Suivant les inscriptions rupestres, Kiryat se nommait Datkal et était la capitale du royaume de Kind. La ville aurait été envahie plus d'une fois par les rois du Yémen du 1er au 5e siècle. Étant une capitale, aucune caravane ne pouvant emprunter la route caravanière sans passer par la ville, sa plaine pouvant être irriguée par les eaux de crues provenant des montagnes et disposant de nombreux puits, Kiryat est devenue une ville très prospère, comme en témoignent les objets que les archéologues y ont trouvés. Nous avons conclu cette visite étonnante en entrant dans la tombe du roi Muhawiya bin Rabia. Il ne reste plus grand-chose du tombeau, mais il se trouvait sous un monument qui aurait pu être une petite pyramide en pierre dont nous voyons toujours le sous-bassement. Malgré une topographie plutôt hostile, des populations habitent néanmoins le long de cette route et nous croisons à l'occasion des poches d'agriculture avec des champs circulaires verdoyants. L'État saoudien est très engagé dans la production agricole de son pays, bien que celui-ci doit néanmoins importer 70 de sa nourriture. Vincent, qu'est-ce qu'on mange? On mange encore à terre. <rire> Après notre souper dans un restaurant dans l'un des villages jouxtant l'autoroute, nous reprenons notre chemin vers Riyad. C'est d'ailleurs le même soir que le voyage d'Hélène prend fin, puisqu'elle doit reprendre un vol vers Montréal. J'espère que vous avez apprécié cet épisode d'Autour du monde en Arabie Saoudite. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Dans le prochain épisode, nous entamerons notre visite de Riyad. Nous entamerons notre journée par une visite d'un musée universitaire. 
nous enchaînerons avec la visite de la tour Faisal pour ensuite visiter le quartier de la Diriyat et finalement, nous assisterons à un match de soccer. On vous laisse sur les images de ce prochain épisode.